வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு புளியோதர பேஸ்ட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் இது அப்படியே கோவில்ல சாப்பிட்ற புளி சாதம் மாதிரியே இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பேன்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா அஞ்சு காஞ்ச மிளகா இப்ப இது எல்லாத்தையும் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா பொன்னிறமா வறுத்துக்கோங்க இப்ப இது நல்லாவே வறுப்பட்டுருச்சு இப்ப மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எள்ளு ஆட் பண்ணிடலாம் எள்ளு நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் நல்லா ஆற வச்சிடலாம் ஆறினதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடிச்சு எடுத்துக்கணும் நல்லா நைஸ் பவுடராக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ ஒரு பேனில் கால் கப்பு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே கடுகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் உளுத்தம் பருப்பு போடலை கொஞ்சமாக வேர்க்கடலை வேர்க்கடலை வேணால் அதிகமாக கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இது கூட ரெண்டு காஞ்ச மிளகா உடச்சி போட்டுக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் காஞ்ச மிளகா நல்லா கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும் கொஞ்சம் கருப்பு கலருக்கு வந்தாலே நல்லாயிருக்கும் ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பில போட்டுக்கோங்க கருவேப்பிலையும் நல்லா இந்த எண்ணெயிலேயே ஃப்ரை பண்ணுங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு ரெண்டு எலந்திச்சம் பழம் சைஸ் அளவுக்கு புதிய நான் ஏற்கனவே ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சுடுதண்ணியில நல்லா ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை இப்ப இதுல ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அந்த பச்சை வாசனை போகணும் இதுல இருந்து இது கொதிக்கிறச்சவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் கூடவே உப்பும் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் இது ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும் இது இந்த பேஸ்ட்டு ரொம்ப திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கால் கப் அளவுக்கு இல்லைன்னா விட்டுடுங்க அப்படியே கொதிக்கட்டும் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பால் காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பால் காயம் இல்லாதவங்க பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கிட்டோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருந்த பொடியை இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நல்லா கலந்து விட்டு இதுலேயே கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும் நம்ம அரைச்சி வச்ச பொடி நாலுலேருந்து ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் வரும் நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை இந்த புளி காய்ச்சலில் இதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் தான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எவ்வளோ புளியை ஆட் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இந்த பொடியை ஆட் பண்ணணும் இது இப்படியே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு கொதிக்க விடலாம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அப்படியே ஆற வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இப்போ இது நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஜாடியில் இல்லைன்னா கண்ணாடி பாட்டிலில் எதுலையாவது இல்லை ஏர்டைட் கண்டெய்னர் எதுலையாவது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க அவ்வளோதான் நம்ம கோவில் புளியோதர பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த புளியோதர பேஸ்ட்டை ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லைன்னா ரெண்டு ஹவர் முன்னாடியே சாதத்தில் பிசைஞ்சு வச்சுடுங்க அப்போ தான் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு சாதத்தோட அந்த புளியோதர பேஸ்ட் மிக்ஸ் ஆகி நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் சாப்பிட்றச்ச அப்பளமோடு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய